Salve galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo e galera, novamente aqui com a nossa playlist Dicas e Customizações. Galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como abrir aí a miniatura com muito cuidado para você não danificar a miniatura e também não correr o risco de se machucar. Beleza, galera? Eu vou estar tá fazendo um vídeo é, explicando para vocês os detalhes que eu faço aqui para poder abrir as minhas miniaturas. Todas as miniaturas que eu abro dá certinho, elas ficam legal ali na parte de baixo, não danifica é, a parte de baixo. Lembrando, galera, que no YouTube tem bastante gente é, mostrando como que abre aí as miniaturas. Cada um faz de uma forma. Por incrível que pareça, eu já cheguei a ver crianças tentando tirar isso aqui com fogo, galera. Com ferro quente, algo que é perigoso. Eu acho que a mamãe e o papai tem que ficar atento aí à criançada. Se você é criança... Quer abrir a miniatura para poder tirar as rodas, trocar as rodas, tá fazendo a sua customização? Se você é criança, vou deixar a primeira dica. Não mexa com ferramentas. Isso aqui são ferramentas para adulto trabalhar. Então faz assim, pede o papai, pede alguém responsável, o vovô. Geralmente o vovô ele tem essas ferramentas em casa, então ele vai conseguir estar tá abrindo aí a miniatura para você com muito cuidado. Então não tenta fazer isso. Se você não conseguir fazer, deixa assim. Para que mexer? Agora se você quer tanto é, tá modificando aí a sua miniatura, pede alguém adulto, responsável. Se você é criança, não vai mexer com fogo, tentar tirar com alicate, tentar tirar com isso, que não vai dar certo. A única coisa que você vai fazer é estragar a sua miniatura. Então, já deixa aí o um recado para a galerinha que é menor, que é pequena. Não mexa com isso. Pede alguém responsável. O papai, o vovô, um tio, alguma pessoa que tenha a prática de mexer aí com ferramentas eletrônicas. Não vai é, tentar mexer aí com fogo, que eu acho que não tem nada a ver você pegar um ferro quente e enfiar na miniatura. Isso aí você só vai estragar a miniatura. Então, galera... Eu vou mostrar aqui para vocês, essa miniatura aqui é aquela miniatura que eu peguei recentemente, a galera que acompanha o canal já viu ela, ela tá um pouquinho detonada, tá vendo? E eu quero fazer uma pintura nela, deixando ela como se fosse um carro velho mesmo, é um pouco enferrujado. Mas eu quero trocar as rodas, eu quero colocar uma roda bacana. Então a gente tem aqui, o primeiro passo é o rebite. Repara que aqui tem um rebite e na frente não tem, quer dizer o que? É encaixado com a placa, com a grade aqui, né, no caso, tá vendo a grade? Ela é o encaixe da frente, e aqui a gente tem o um arrebite. O arrebite, reparem aqui que ele tem um buraco, tá vendo? Ele tem aqui um buraco. Esse buraco é onde você vai usar como base, tá vendo? Olha aqui, ó, para colocar a broca certinha, olha lá. Deixa eu tentar aproximar aqui, ó, tá vendo? O buraco... Você vai colocar aqui a broca certinha, mas muito bem certo, bem reto. Você não pode colocar torto, porque vai furar e vai acabar saindo fora e estragando aqui o assoalho da miniatura. E se você colocar reto, não pega a furadeira e lá vai logo furando, não. Você pode correr o risco de se machucar e pode correr o risco, além disso, de detonar aqui fazendo um buraco enorme no assoalho da miniatura. Lembrando que a furadeira... É, ela é muito forte, olha aqui, ó. E ela não tem uma regulagem, né? Pelo menos a minha aqui, eu não sei, ela não tem uma regulagem, né? Então, o que que acontece? Você tem que ir fazendo assim, ó. Pelo menos eu faço isso, ó. Eu vou dando um toquinho nela pra ela movimentar. Demora um pouquinho? Demora, mas você tira aqui facilmente. Então vamos começar com essa aqui, ó. Você vai firmar aqui a miniatura. Deixa eu tentar firmar ela aqui. Firmou a miniatura? Colocou a broca? Firma bem tanto a miniatura quanto a furadeira, né? Quanto a furadeira aqui. E vai devagarzinho, ó. Ó. Pera aí, eu acho que esse sistema aqui tava errado, ó. Tá vendo? Aqui tava pra furar... É, parede, e agora tá certo, ó. E aí vai devagarzinho, ó. Firma a miniatura e vai bem devagarzinho. Deixa eu tentar ver aqui se eu tô na posição certa aí pra vocês verem. Acho que eu não vou estar tá na posição certa. Deixa eu passar pro outro lado. Aqui. Ó. 
Lembrando que isso aqui é um tapete, é, ele é emborrachado, então ele vai é, proteger a miniatura. Se você tiver numa mesa é, dura, alguma coisa assim, você coloca um pano. Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Firmei aqui a miniatura, tá vendo? Coloquei a broca retinha, você tem que colocar retinha e ir fazendo isso, ó. Olha o tanto que saiu. Agora repara aqui. Olha aqui na ponta da furadeira, ó. Geralmente, é, aqui não saiu não. Sai alguns pedacinhos. Sai um anelzinho. Esse anelzinho é aquela cabecinha do rebite. Repara aqui. Como o rebite já é, abriu bastante, ó. Mas ele ainda tem aquela cabecinha que eu falei. Que eu achei que tinha saído ali na ponta. Mas não saiu ainda, ó. Ela tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Então quer dizer o quê? Ele ainda não vai abrir, ó. A miniatura ainda não vai abrir. Então, com muita paciência, né? Você vem aqui de novo, coloca aqui certinho, retinha. Firma aqui a miniatura, ou aqui, ou aqui, apoiando ela na mesa. E vai dando um pouquinho, ó. Deixa eu ver se agora foi. Ó. Se você ir com a furadeira assim, ó. O que, que você pode fazer? Varar a miniatura. Você acaba varando a miniatura do outro lado. Então tá aqui, ó. Vamos mais uma vez. Ó. Então vamos ver aqui agora como que foi. Tá vendo? Aquele anelzinho que eu achei que ia sair, ele não saiu. Tá aqui, ó. Um pedacinho dele, ó. Tá vendo? Agora vamos ver aqui se a gente consegue abrir. Ainda não conseguimos abrir, né? Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos aqui novamente para mais uma tentativa. Quando você tiver com a máquina ligada, é, dando aqueles toquezinhos assim, ó. Cada toquezinho que você dá, você pode fazer uma, uma pequena voltinha assim com a máquina... Só para ele soltar facilmente aquela, aquela bordinha aqui, ó. Uma bordinha que fica aqui, ó. Tá vendo? Olha lá a bordinha ali. Vamos ver se agora sai. Ó, ainda tá bem firme, galera. E aqui, ó, eu acabei entortando a roda. Embora eu vou estar tá trocando, né? Mas vai que é um carrinho que tem uma roda legal. Então, não é bom é, tá puxando aqui pela roda, não. Vou fazer o seguinte, tá faltando uma ferramenta aqui que eu não peguei. Eu volto já. Bom, estamos de volta aqui. A gente precisa de uma chave de fenda que fica melhor para você tá tentando tirar. Você primeiro faz aqui, ó. Tira lá a rebabinha, tá vendo, ó? A rebabinha do metal que tá aqui, ó. Lembrando, galera, que cada carrinho é um jeito. Tem um que você abre fácil, tem um que você abre difícil, mas é aquilo paciência, entendeu? A única coisa que você tem que ter aqui é paciência. E agora você pega aqui a chave de fenda, enfia aqui dentro pra gente dar uma... Olha aí, tá vendo? Tava faltando a chave de fenda. Olha aí, tirei facilmente aí as peças é, do carrinho. Repara aqui que o meu furo, né, no caso com a broca, foi um pouco torto. Repara que ficou mais é, metal desse lado de cá do que aqui. Então quer dizer o quê? Na hora de furar, algum momento eu coloquei a broca torta. Então fez com que acontecesse isso aqui, ó. Deixa eu tentar aproximar aqui pra gente ver. Olha aqui, ó. Tá vendo que esse lado de baixo aqui ficou com mais metal? Quer dizer o quê? Em algum momento a broca saiu pro lado de cá. E a gente tem que tentar evitar isso, entendeu, galera? Então, galera, eu vou passar aqui pro próximo carro e vou...